Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Galera, hoje eu quero mostrar para vocês como é que está aqui a de, o desenvolvimento das nossas alfaces, né? Que está completando aí sete semanas desde a semeadura ali nas espumas fenólica, tá galera? Antes disso, quero deixar aqui um grande abraço para Cecília Silva, o Paulo Teixeira, para Andréia Canoff, para o Nilmar Borges e para o Anderson do canal Papo de Pizza. Um grande abraço para essa rapaziada toda aí que está sempre ali comentando nos nossos vídeos, tá galera? Eu tenho tentado responder todos as, os comentários lá do vídeo, tá? Dos últimos vídeos. Essa semana eu tenho colocado ali bastante coisa em dia, mas ainda tem muito comentário para responder. A gente fica preso ali, mas vamos tentar responder para todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, continue postando embaixo nos comentários que a gente está lendo todos. Galera, é... nos comentários que eu tenho visto, sempre tem algumas questões que a galera tem levantado bastante, tá? Uma delas é a respeito de bombas, então eu queria comentar com vocês alguma coisinha aqui a respeito de bombas. É sempre muito importante, galera, a gente ter uma bomba reserva ou uma bomba extra ou pelo menos estar tá trabalhando com duas bombas do sistema para você não correr o risco, não ter o perigo de uma delas falhar ou você está com uma só, dá uma pane na bomba, você perde seus peixes, você perde o seu sistema, é complicado, né? Uma outra coisinha que é bom ter é sistema de backup, eu ainda não tenho aqui no meu mas eu tenho a bomba reserva, né? Eu tenho até duas bombas extras aqui. Então, caso dê algum problema, eu troco a bomba, coloco rapidinho e o sistema continua funcionando, tá, galera? Uma outra coisa a respeito de bomba, pessoal, que a galera pergunta muito, é sobre a vazão que, que tem que usar de bomba para o seu sistema. A gente recomenda, pessoal, pelo menos o dobro, tá? Se você tem uma caixa de mil litros, pelo menos uma bombinha de dois mil ou maior. Tá? A gente sempre sugere ali uma Sarlo 2700, que é uma ótima bomba, é uma ótima marca, tá? Existem outras marcas também muito boas, como a, a Cubos, a Sunsun, a Ocean Tech, o que mais, galera? A própria Sarlo Better, são várias marcas muito boas que tem no mercado. É sempre importante saber de quem você está comprando, comprar com pessoas de confiança e, principalmente, pedir garantia, tá, galera? Fica aí esse toque. Uma outra pergunta, galera, que o pessoal tem sempre perguntado é se pode usar brita misturado com argila expandida nas camas de cultivo, tá? Olha, pessoal, é o seguinte, você pode colocar é, a brita, pode colocar é, casco, é, cactos né, de telhas ou tijolos de cerâmica. Eu aconselho colocar dentro de sacos de cebola, pelo menos a metade da cama de cultivo você coloca ali em sacos de cebola, né, com as pedras dentro, para facilitar na manutenção. Porque nas primeiras camas minhas, todas eram brita misturada ali com caco e com argila. Na hora da manutenção, na hora de você plantar, não tem como. Machuca muito a mão. O peso que a, que a brita molhada causa também é gigantesco. Então eu aconselho, coloca dentro do saquinho de cebola, até a metade da cama de cultivo e termina de encher a cama com argila expandida. O bom da argila, galera, e dos cacos de cerâmica é que ele não vai alterar o pH da sua água. Já a brita, ela eleva o pH, tá bom? Assim como determinadas pedras aí que a gente pega em rio, pedra para colocar em lago, aquelas pedras brancas. Algumas elevam o pH, outras não. Aí vai de testar, tá? E como que a gente testa? Você pega lá um recipiente com água, deixa as pedras dentro durante um período e com um medidor de parâmetro, né, você vai medindo ali o pH para ver se ele deixa mais neutro ou se eleva o pH da sua água, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que a galera tem comentado, porque eu tenho, eu tenho falado aqui das semanas que as alfaces vão levando, então o pessoal tem perguntado muito é, a respeito dos dias né, para o desenvolvimento das alfaces. Porque eles dizem que alguns, né, tem gente que diz que leva 30 dias, outros 40. E eles estão vendo aqui o desenvolvimento, que nem no meu caso aqui, essa bancada que está com 7 semanas, 7 semanas e 3 dias, é, então fica assim meio, vamos dizer assim, não bate bem as contas. Mas o que, que acontece? Geralmente a pessoa já pega a muda pronta para colocar na bancada. Aí, a partir do momento que ela coloca a muda pronta na bancada, que ela começa a contar os dias ali do desenvolvimento até o final, né? 
Aqui no meu caso, eu estou contando desde a semeadura, tá bom? É, então, no caso, estou com 50 e 51, 52 dias hoje que eu estou completando aqui, tá, galera? Eu até já vou começar a semear uma nova leva, porque eu estou achando que o desenvolvimento aqui está indo até um pouco mais rápido do que eu esperava, porque o clima está ajudando bastante, tá, pessoal? Então, isso influencia muito também o clima. Quando o clima está mais quente, os peixes comem mais, e produzem mais nutrientes para a água, então a, as plantas elas recebem o maior maior luz do sol, então tudo ajuda na, no desenvolvimento. Você pega uma época mais fria, uma época muito chuvosa, o peixe vai comer menos, não vai produzir o nutriente necessário, as plantas vão receber menos sol, vai desenvolver menos tempo, né? vai desenvolver menos, então o tempo influencia muito aí, desde a ração que você usa, a quantidade que você coloca e principalmente o clima também, tá galera? Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, nas mudas, se eu uso algum produto para adiantar o desenvolvimento e com quantos dias as mudas ficam prontas? Olha pessoal, é o seguinte, as mudas a gente vai fazendo devagarinho, então a gente vai se adaptando melhor, né? num, num determinado manejo ou não. Tem a galera de hidromonia que já usa, já tem uma certa maneira de fazer as mudas. Aqui eu tenho feito assim, nas espumas fenólicas, tá? Eu tenho até o pessoal perguntado muito que espuma que eu tenho usado. Eu tenho usado a espuma Green Up, tá? Não estou fazendo propaganda, é a espuma que eu uso aqui. Eu adquiro lá no site do Ramos Hidropônicos, tá, galera? Então, como que eu faço? Eu pego a espuma, eu apenas enxagou ela, não tem essa de bater água, apenas enxagou dos dois lados para tirar aquele excesso de poeira, coloco as sementinhas... Eu coloco de duas em duas, outra coisa que a galera pergunta bastante. A diferença da peletizada com a semente comum. Vamos dizer comum, essas que vendem de saquinho. Aqui eu estou usando, galera, vamos dizer semente comum, porque são sementes colhidas das alfaces aqui do próprio sistema. Que foram sementes vindas, é, sementes peletizadas, tá? A semente peletizada, ela desenvolve... Vamos dizer que ela desenvolve, não, ela tem um, uma porcentagem de germinação bem maior do que as sementes comuns, tá? É o seguinte, depois que eu lavo a espuma, eu coloco duas sementes em cada uma, por ser semente comum, por isso que eu coloco de duas, de um dia e meio para dois, dependendo também do clima, pessoal. Um clima mais quente, a sementinha vai germinar mais rápido. Um clima mais frio, você vai levar de dois dias, dois dias e meio para ela germinar. Tá? Tem essa diferençazinha aí. Então, a partir de um dia que você colocou a sementinha e pegou ali a sua bandeja, colocou dentro de um lugar quente, é, um lugar fechado e escuro, vamos dizer assim, como se fosse uma estufa, no meu caso eu uso um fogão velho, eu deixo lá dentro, passou um dia, eu já começo a olhar o desenvolvimento ali, como é que está a germinação. Um dia e meio, galera, para dois... O brotinho da semente ali, o brotinho da alface, já está chegando no furinho da espuma fenólica. É a hora que eu tiro a espuma do lugar ali que ela está fechada, no um lugar escuro, coloco aqui em cima da minha bancada para receber direto a luz do sol. Recebendo a luz do sol, eu já vou regar ela duas vezes ao dia. Eu rego pela manhã e rego à tarde, ali pelas 4 horas, 5 horas. Assim, até começar a desenvolver a terceira folhinha do pé Começou a sair a terceira folhinha Eu já retiro todas elas dali Coloco no berçário Isso, galera e, esse, esse prazo todo E no berçário, galera, ela já recebe água direto, tá? Fiozinho de água direto para acelerar o desenvolvimento Esse processo todo leva aí mais ou menos uns 15 dias Desde a hora da germinação Até o momento que eu tiro do berçário para mandar para a bancada, tá? E ele perguntou se eu uso algum produto, né? Que a galera tá perguntando. Olha, pessoal, o único produto que eu tenho adicionado aqui no sistema é o quelato de ferro, como eu tenho dito a vocês. Na, nas embalagens do quelato para hidroponia, eles aconselham usar de 25 ali, 25 gramas para cada mil litros de água, né? Assim, de 15 em 15 dias. Isso no sistema de hidroponia. Onde não tem ali produção de nutrientes, tem aqueles minerais que a galera adiciona na água. No nosso caso, nós temos os peixes produzindo nutrientes. Então a gente vai adicionar o quelato somente para fazer uma correção 
naquilo que o peixe não está conseguindo suprir para o desenvolvimento das plantas. Outra coisa, galera, que eu, eu gosto de, de falar também é o seguinte. No meu caso, eu estou fazendo numa escala, assim, vamos dizer, semi-comercial. Eu quero expandir mais, eu quero ter mais cabeças de alface produzindo. Por isso eu estou fazendo um acréscimo do quelato de ferro. Porque eu já fiz o teste aqui no sistema, então chegou num certo ponto onde falta nutrição, falta ferro para as plantas. Então por isso que eu já estou colocando o quelato de ferro agora. Então o quelato, ele auxilia desde o desenvolvimento das mudas até a colheita das alfaces, tá? Esse é, é o único produto que eu tenho adicionado aí. Outra coisa que a galera tem perguntado muito, pessoal, é a respeito do manejo aqui das alfaces. É, como que eu faço o controle de pragas se eu aplico algum produto aqui sobre as alfaces? Eu não aplico nenhum produto, galera. No momento, eu faço só o controle manual mesmo. É, espantando borboleta, é, a gente vê alguma larvinha, alguma coisa, é tirar com a mão. Mas eu tenho, no jeito aqui, eu tenho óleo de nem. O óleo de nem, galera, não vai ter problema eu aplicar por cima da bancada, tá? Pode acontecer se eu jogasse direto na água do peixe, aí sim teria problema. Mas por cima da bancada não tem problema nenhum, até porque ele tem a quantidade certa para você fazer para você diluir ele antes de fazer a aplicação, tá? O óleo de nem ele é aplicado ali mais ou menos três vezes por semana, sempre no final da tarde, para não ter o risco do sol do dia queimar ali as suas plantas, tá? Mas por enquanto eu não apliquei nada até hoje, desde o dia que eu comecei. Somente o manejo manual, a gente ali olhando e retirando com a mão que der para tirar. E eu não faço aplicação de nada, galera, por quê? Porque eu tenho... É, muitas abelhas aqui no sistema Como vocês podem ver aqui atrás ó, Tem bastante pé de manjericão Então é o dia inteiro aqui cheio de abelha Tem mais ou menos uns quatro tipos de abelha Que frequenta aqui o sistema o dia inteiro Tem a abelha mirim A jataí A arapuá E tem também a abelha comum né galera Que é a africanizada, que é a que tem ferrão As outras três não tem Então por isso que eu não faço nenhuma aplicação de nenhum produto Até porque Eu preciso das abelhas aqui nos meus morangueiros Polinizando ali as flores também Tá galera? Pessoal, é, para o vídeo não ficar muito grande Eu vou parar por aqui E vou mostrar para vocês como é que tá o desenvolvimento das alfaces Tá bom? Bora lá galera Então pessoal Para a gente conferir como é que tá o desenvolvimento aqui das alfaces Tá? Essa primeira bancada é a bancada que já completou sete semanas Sete semanas e três dias E pelo jeito elas estão desenvolvendo assim mais rápido do que eu imaginava, tá? Estamos passando aí de 50 dias. Então por isso que eu já vou fazer uma nova semeadura, já deixar sementes aqui no jeito. Elas vão chegando num ponto de colheita, galera, onde o miolo começa a fechar, né? Na hora que o miolo aqui já estiver se fechando, é hora de colher. Tá bom? Olha aqui. Que bonito que vai ficando, né, galera? Essa aqui é alface crespa. Na segunda bancada, nós já temos aí a outra leva, que já está completando aí seis semanas. E mais ao fundo, bancada que está completando cinco. Eu fiquei de lavar essa bancada aqui ontem, eu não consegui. Mas eu já vou fazer a limpeza dela para transplantar as novas mudas para cá. Já, liber... já liberando lá o nosso berçário. Tá, pessoal? Dando uma geral para vocês aqui por cima. Só tá se desenvolvendo legal, né? Como eu disse para vocês, eu tô fazendo a adição apenas do quelato de ferro. Aqui eu tô adicionando só para fazer um complemento. Eu tô colocando aí 20 gramas de quelato de ferro uma vez por semana, tá, galera? Então, como hoje é segunda-feira, hoje eu vou fazer essa adição aí. Eu tô fazendo a adição toda a segunda-feira, tá? Vou mostrar o quelato lá pra vocês. Aqui o nosso quelato, galera. Esse é o quelato que eu uso, ó. Esse aqui é o Quelamite MP6, tá? É próprio pra hidroponia, esse aqui. 
comentando com vocês aqui, né? A indicação é de 25 gramas por cada mil litros. Se eu fosse colocar essa recomendação aqui no meu sistema, iria muito quelato, né? Porque são 10 mil litros. 10 mil litros seria o quê? 250 gramas de quelato? Muita coisa, né, galera? 250 gramas toda segunda-feira. Muita coisa. Como no nosso caso é aquaponia, a gente precisa só de uma suplementação, pouquíssima coisa. Por isso que eu estou aplicando 20 gramas uma vez aí por semana, tá bom? Somente isso, já fica naquela coloração que vocês viram lá, show de bola, tá? E aqui é o seguinte, galera, ou você usa uma balancinha para pesar, ou quem não tem balancinha, uma colher de sopa, esse modelo aqui, é uma colher de sopa um pouquinho maior, então ela cheia já me dá 20 gramas, tá? Uma colher dessa cheia. Assim, galera. Uma colher dessa aqui. Deixa eu ficar aqui no branco. Aqui, ó. Uma colher dessa cheia já me dá 20 gramas. E essa aqui é a água do sistema, tá, galera? Fica nessa tonalidade assim de chá. Mas essa é a água do sistema. Também não é muito legal a gente ter uma água muito cristalina. A água cristalina é legal para quem tem aquário, lago ornamental, né, pessoal? Aí fica legal você ter uma água bem cristalina. No nosso caso, não. A água, vamos dizer, meio turva, é mais indicado para o nosso caso. Uma porque os peixes se alimentam também dessas algas, né, galera? Não precisa ter uma água muito transparente, não. E é assim, galera, ó. é uma colher dessa aqui, 20 gramas, diluída num pouco d'água, água aqui do próprio sistema. Agora eu só vou despejar lá dentro do Samp e tá feito isso toda segunda-feira, uma vez por semana, tá? E esse é o olhinho de nem que eu deixo no jeito aqui, pra vocês verem, tá até lacrado, galera. Tá até lacrado ainda, mas é o óleo de nem que fica no jeito. Tem a indicação, ó, indicação de aplicação, dosagem como diluir, tudo certinho aqui, tá? Qualquer coisa que aparecer, é só diluir e aplicar aí por cima da plantação. Simples. Então, beleza. Agora é só jogar lá no sangue, tá, pessoal? Aqui a nossa espuma fenólica, né? Já deixei separado aqui porque eu vou fazer, vou semear daqui a pouquinho. Aqui é o jeito que sai da caixa, galera. Vamos ver se dá pra sair um sujeirinho pra vocês verem, ó. Olha só, olha lá, dá pra ver aqui em cima da, da bandejinha como que fica a poeira, né? Então por isso que a gente bate uma água nela. Eu vou embaixo da torneira, abro, deixo a água correr aqui por cima, somente correr sem bater nada, sem força. Só a água correr, aí eu coloco o braço assim, ó, viro, derrubo aqui em cima da bandeja novamente e deixo a água correr do lado de cá também. Aí é só segurar a bandejinha assim, inclinado, escorrer o excesso de água de um lado, escorrer o excesso de água do outro e pronto, e semear. Semeou, coloca lá na, na estufinha e deixa lá um dia e meio. Beleza? Então é isso aí, galera. Hoje vamos ficando por aqui. Desejando um grande abraço a todo mundo aí, muita saúde, muita paz. Agora bora lá responder com os comentários da rapaziada. Grande abraço a todos, galera. Até o próximo vídeo. Bora lá!